in order to raise awareness, to dispel misconceptions about mental health and to improve the quality of lives. And so all of you are part of this great initiative. And as I said, the theme, today, the theme of this year is mental health in the workplace and it resonates so strongly with today's context where work and life boundaries are so blurred. So I think this initiative which is done globally should raise awareness where we are able to foster communications, better channels so that this thing about mental health not only in the workspace but in every aspect of our life is enriched. So I congratulate once again all of you who have participated. Let's find strength in vulnerability and support in community. Best wishes for the rally. We appreciate everybody who has come today despite the rain and the weather and everything. So uh, I really love this energy and enthusiasm. Congratulations. And second of all, through the pandemic, I think there was a there was a shot up of awareness of mental health, but it is still not enough. We still need to uh, address the needs of mental health and how important it is. And the initiative that uh, the forum members have taken and their energy is very uh, appreciable. So congratulations and all the very best. Hello everyone, I'm Yutika from Satyabama University. Okay, let me start my voice note now. Breaking the silence is all about saving lives. It's about recognizing the power we hold in our words, our compassion and our willingness to listen. So often, the deepest pain is hidden in silence, in the fear of being judged, misunderstood or ignored. But today, we say that silence ends here. We speak up for those who feel invisible. We reach out to those who believe they don't matter. Every conversation, every moment of kindness and every question that starts with Are you okay? has the potential to save a life. It's time to shatter the stigma that keeps people from seeking help. We all have a role to play in creating a world where people feel safe to ask for help. Where no one is left feeling like the only choice is to end their life. Together, we can create a space of understanding, empathy and hope. Today, let's commit to being the voice that reminds someone that they're never truly alone. Let's break the silence, end the stigma and choose life. Every life. Because each one is worth saving. Thank you. It's Rabi. Um, I'll just get on to it. So, Nujul, all alone in the dark. Every time you stand for them, you become a little sundry in the darkness. This journey is not theirs but ours. Everybody's story matters. As we speak, we foster support and empathy that get chained globally. This is a call for hope and saving lives and telling people how immensely strong the vulnerable people actually are. Though every individual goes through their highs and lows, those who delve deep into one of these extremes become victims of poor mental health. And that has life-taking complications. Check in on your loved ones today. You break the silence as you should. Thank you so much. Mananalam, Udal Nalam, Samuga Nalam. இது மூணுமே சார்ந்தது தான் நலம் அப்படின்றது டபிள்யூஹெச்ஓ சொல்லுது ஸோ இதில் நம்ம எல்லாருமே உடல் நலத்தை பார்த்துக்கிற அளவுக்கு மனநலனை பார்த்துக்கிறோமா அப்படின்னா சந்தேகம்தான் இந்த விழிப்புணர்வை அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஒவ்வொரு வருஷமும் அக்டோபர் பத்து அப்படின்றது வேர்ல்டு மென்டல் ஹெல்த் டே அப்படின்றது அனுசரிக்கப்படுது திஸ் இஸ் டு இன்க்ரீஸ் அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வு மனநலத்தோட முக்கியத்துவம் ஏன்னா மனநலத்தை சார்ந்து நிறைய மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் நிறைய ஸ்டிக்மா மனநலத்திற்கு ஒரு வைத்தியம் பார்க்குறதுக்கோ அதற்கு ஒரு உதவி நாடுறதுக்கோ இன்னுமே நிறைய அச்சங்கள் நிறைய தயக்கங்கள் இருக்குது ஸோ இதை முறியடிக்கிறதுக்காக தான் வருஷம் வருஷம் இந்த வேர்ல்டு மென்டல் ஹெல்த் டே அனுசரிக்கப்படுது ஸோ இந்த வருஷம் அதோடைய தீம் மென்டல் ஹெல்த் இந்த ஒர்க் பிளேஸ் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் கோவிடுக்கு பிறகு இந்த ஒர்க் பிளேஸில் இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் இது முன்னுக்கு வந்திருக்கு இது வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ஸ்ட்ரெஸ் இருந்திருக்கு பட் இந்த காலகட்டத்தில் ஒர்க் அண்ட் லைஃப் பர்சனல் லைஃப் பின்னி பிணைஞ்சிருக்கிற இந்த சமயத்தில் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரெஸ் அதிகரிச்சிருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனும் தன்னுடைய எம்ப்ளாயீஸ் நல்லா இருக்கணும்னா எம்ப்ளாயீஸும் தன்னுடைய ஆர்கனைசேஷனுக்கு பெஸ்ட்டை கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவர்களுடைய மனநலம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ மென்டல் ஹெல்த் இந்த ஒர்க் பிளேஸ் அப்படின்ற தீமுக்காக ஐ என்னுடைய ஒரு மனநல மருத்துவராக நான் சொல்கிறது எல்லா ஆர்கனைசேஷன்ஸும் சின்னதோ பெருசோ 
அவங்களுடைய எம்ப்ளாயீஸோட மனநலத்தை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு மென்டல் ஹெல்த் பாலிசி அப்படின்றத டெவலப் பண்ணணும் எப்படி வந்து உடல் நலத்துக்கு பார்த்துக்கிறாங்களோ ஒரு ஹெல்த் செக்அப் பண்ணுறாங்க நிறைய விஷயங்கள் தன்னுடைய எம்ப்ளாயீஸ்க்கு பண்ணுற மாதிரி மனநலத்துக்கு பார்த்துக்கிறதுக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு பாலிசி எவ்ரி ஆர்கனைசேஷன் வந்து கொண்டு வரணும் ஸோ இந்த விழிப்புணர்வை இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ரேலி ஸோ வி ஆர் வெரி ஹாப்பி டு கொலாபரேட் வித் மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க் அண்ட் எங்கள் காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் சேர்ந்து இந்த ரேலி பண்ணுறோம் இதில் எவ்வளோ பேர் யங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் பார்ட்டிசிபேட்டிங் டு ரேஸ் அவேர்னஸ் டு இன்க்ரீஸ் இந்த விழிப்புணர்வை ஜாஸ்தி பண்ணுறதுக்கு இத்தனை பேர் காலையில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ இனிமேல் நம்மளுடைய குரல்கள் ஓங்கி ஒழிக்கணும் உடல் நலம் மாதிரி தான் அதற்கும் மேலாக மனநலத்தோட முக்கியத்துவ முக்கியத்துவத்தை நம்ம எல்லாரும் அறிஞ்சு மனநலத்தை மேம்படுத்துவோம் தேங்க்யூ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பெரிய இதில் ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் என்னென்னா நான் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் யாராலையும் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்க முடியாது ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மேனேஜ் பண்ண கற்றுக்கணும் ஆனால் இந்த சமயத்தில் அதுக்கான வழிகாட்டுதல்கள் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிற மால் அடாப்டிவ் கோப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் உடனே ஃபோன் எடுத்துகிட்டு பல மணி நேரங்களில் அதிலே மூழ்கி இருக்கிறது இல்லைனா வந்து பல சப்ஸ்டன்சஸ்க்கு அடிமையாகிறது அப்படின்ற மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இந்த வழிகளை கையாள்கிறாங்க ஆனால் அடாப்டிவ் கோப்பிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த பீச்சில் பார்க்கும் பொழுது எவ்வளவு பேர் உடல் பயிற்சி நடைப்பயிற்சி பண்ணிகிட்ருக்காங்க எக்ஸசைஸ் இஸ் அ கிரேட் ஆப்ஷன் அப்புறம் இன்னொன்று மனசு விட்டு பேசுங்க மனசு விட்டு பேசுங்க யாருக்குமே நேரம் இல்லை ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஐடென்டிஃபை ஒன் பர்சன் ஹூ வில் லிசன் டு யூ நீங்கள் சொல்கிறத கேட்குறதுக்கு ஒருத்தங்க இருக்கணும் அண்ட் நம்மளும் வந்து யாராவது தன்னுடைய மனசில் எதுவும் பிரச்சனை அப்படின்னா இமீடியட்டாக நம்மளுக்கு வர்றது சல்யூஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சல்யூஷனே தேவையில்லை உங்களுடைய காது கொடுத்து கேளுங்க அவ்வளவுதான் நம்ம வந்து சொல்லி அழுது விட்டால் துன்பமெல்லாம் தீர்ந்து விடும் அப்படின்னு கவிஞர் சொல்லியிருக்காரு அந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா மனசை விட்டு பேசுனீங்கன்னா அந்த பேச்சை கேட்குறதுக்கு அனுசரணையாக ஆக்டிவ் லிஸ்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை கேட்குறதுக்கு ஒருத்தங்க இருந்தாங்கன்னா பல ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கம்மியாயிரும் ஸோ அதிகமாக பேசுங்க மனசு விட்டு பேசுங்க யாருக்கு வந்து நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்கும் போது உடல் மட்டும் இல்லை மனசும் நல்லா இருக்கான்னு கேளுங்க ஆமாம் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி சார் ஐ திங்க் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் பாலிசி டெவலப் பண்ணும் ஸோ இதில் என்னென்னா நிறைய விஷயங்கள் வெல்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இதுலேயே வந்து யோகா பயிற்சி மெடிடேஷன் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான வழிமுறைகள் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுறோம் ஸோ இதை நம்ம சொல்லி கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி ஒர்க்கையும் லைஃப்பையும் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்பர்ட்ஸை கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு எப்படி அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுன்னு ஸ்பீக்கர் சீரீஸ் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அதே மாதிரி மென்டல் ஹெல்த் லீவ் கூட கொடுக்கலாம் அதாவது எல்லாருமே நிறைய சமயங்களில் லீவ் எடுக்கும் போது உடல் காரணங்களை சொல்லுவாங்க அது ஏற்றுக்கப்படுது ஆனால் மன காரணங்களுக்கு யாருமே இது பண்ணுறதில்ல ஏன்னா அதுக்கான இடமே இல்லை இனிமேல் மனசுக்கும் ஒரு தொந்தரவு வரலாம் அதையும் நம்ம வந்து பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்றது ஆர்கனைசேஷன்ஸ் தெரியணும் ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லையும் அந்த லீடர்ஷிப் ரோலில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு மென்டல் ஹெல்த்தில் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் ஸோ தட் தே ஆர் ஏபிள் டு பிக் அப் அவங்களுடைய எம்ப்ளாயீஸ்க்கு ஒரு மன அழுத்த நோய் இருக்கா இல்லைனா ஏதோ ஒரு விதத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னா அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஸ்கில்ஸை வந்து மென்டல் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணால் திஸ் வில் பிக் அப் கிரேட்டர் இது ஸோ இப்படி பண்ணுறது மூலயமா அவங்களுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டியும் ஜாஸ்தி ஆகும் இது இண்டிவிஜுவல் லெவல்லையும் அவங்க ஃப்ளரிஷ் ஆவாங்க சொசைட்டி லெவல்லையும் இது இது இதோடைய ரெப்பர்கஷன்ஸ் ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்கும் இது வந்து அதுதான் சொன்னேன் இது பேச்சு தான் இது வந்து நம்ம வேர்பல் பிஹேவியரல் கியூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்டு ஸோ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் மூலியமா இது இன்னும் இன்னும் கொஞ்ச காலத்தில் அதையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் நம்மளை சுற்றி மென்டல் ஹெல்த்துக்கான அந்த இல் ஹெல்த் இருந்தால் அதுக்கான வார்னிங் சைன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் பேச்சு முறையில் நல்லா பேசிகிட்டு இருந்தவங்க கலகலன்னு பேசிகிட்டு இருந்தாங்க திடீர்னு வந்து ரொம்ப குவைட் ஆகிட்டாங்க நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தவங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் இருக்காங்க திடீர்னு வந்து சோஷியல் ஆக்டிவாக இருக்கிறவங்க வித்ட்ரோ ஆகிறாங்க ஸோ இப்படி பிஹேவியரல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிஹேவியரல்
அந்த புண்பட்ட மனசை யார் யாராவது கேட்க மாட்டாங்களான்னு ஏங்கிட்டு இருப்பாங்க கட கட கடன் அவங்க பிரச்சனையை கொட்டுவாங்க ஸோ அதனால் ஐ திங்க் தட் இஸ் த பெஸ்ட் டெஸ்ட் ஸோ இல்லை அது வந்து இப்போ எப்படி வந்து நம்ம வந்து உடற்பயிற்சி பேலன்ஸ்டு டயட்டு நல்ல தூக்கம் இதெல்லாம் பில்லர்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி யோகா மெடிடேஷன் இது எல்லாமே வந்து பேசிக்காக எல்லாருக்குமே ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது ஆனால் சில சமயங்களில் மென்டல் ஹெல்த் பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பொழுது இது மட்டுமே பத்தாது அதனால தான் எக்ஸ்பர்ட் மென்டல் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்ஸை பார்க்க வேண்டியது முக்கியம் சைக்காலஜிஸ்ட் சைக்காட்ரிஸ்ட் பார்க்க பார்க்குறதுல அச்சப்படக்கூடாது ஏன்னா இதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டேன் ஆனாலும் நான் சரியாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இதுக்கான ஒரு செக்கப்புக்கு போகணும் அந்த சில சமயங்கள் மருந்துகள் தேவைப்படலாம் இதுதான் ஒன்று ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா மென்டல் ஹெல்த்தில் இருக்கிற மிகப்பெரிய அச்சம் டாக்டர்கிட்ட போனால் மாத்திரை கொடுத்துருவாங்க ஆனால் சில சமயங்கள் மாத்திரைகள் தேவையாக இருக்கலாம் அதில் அச்சப்படக்கூடாது தேவையாக இருந்தால் எனி அதர் மென்டல் எனி அதர் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் மாதிரி இதுவுமே ஒரு ஷார்ட் டேர்மில் மெடிசன் எடுத்துக்கும் பொழுது அது நன்மையில் முடியும் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் எப்படி வந்து உடல் நலத்துக்கும் இப்போ சாதாரண ஒரு தலைவலி நம்ம சில விஷயங்கள் பண்ணி தலைவலி சரியாகுதுன்னா கிரேட் பட் தொடர்ச்சியாக இருந்தால் நம்ம ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்கிட்ட போவோம் அதே மாதிரி தான் மனசு நாங்கள் அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் வச்சுருக்கோம் அண்ட் இப்போ வந்து கண்டிப்பாக அதற்கான இப்போ எப்படி எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லேயும் எல்லா ஸ்கூல் லெவலில் எல்லாருக்குமே மனநல ஆலோசனை இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மேண்டேட் வர்ற மாதிரி நேஷ்னல் லெவலில் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் யூனிஃபார்ம் பாலிசி கண்டிப்பாக கொண்டு வரப்படும் அதுக்காக நாங்களும் மனநல மருத்துவர்களாக வி ஆர் வி ஆர் ரெப்ரஸன்டிங் திஸ் எஸ் நான் டாக்டர் யாமினி கண்ணப்பன் காவேரி மருத்துவமனையின் மனநல மருத்துவர்